వెల్కమ్ టు టీవీ అకాడమీ అండి ఇవాళ ఈ ఇంగ్లీష్ క్లాస్లో మనము గ్రూప్స్లో కానీ ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో కానీ రాబోయే ఇంగ్లీష్ టాపిక్స్ ఇంగ్లీష్ కాన్సెప్ట్స్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాము అందులోని మొట్టమొదటి కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అంటే భాషా భాగాలు ఒక వాక్యంలో ఒక సెంటెన్స్లో ప్రతి పదం ఒక్కొక్క ఫంక్షన్ ఒక్కొక్క డ్యూటీ పర్ఫామ్ చేస్తుంది అది పర్ఫామ్ చేసే ఆ డ్యూటీని బట్టి అది ఏ పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్కి ఏ భాషా భాగానికి చెందింది చెందిందో అని దాన్ని కేటగరైజ్ చేస్తారు సో దీన్ని ఇంగ్లీష్లో పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అని అంటారు మనకి తెలుగులో ఐదు భాషా భాగాలు ఉన్నాయి అలానే ఇంగ్లీష్లో ఎనిమిది కేటగిరీలు ఉన్నాయి అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద ఫంక్షన్ అ వర్డ్ పర్ఫార్మ్స్ ఇన్ అ సెంటెన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫంక్షన్ అ వర్డ్ పర్ఫార్మ్స్ ఇన్ అ సెంటెన్స్ వర్డ్స్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇన్ టు ఎయిట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అవి ఏంటో చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ నౌన్ సెకండ్ వన్ ప్రోనౌన్ థర్డ్ వన్ అడ్జెక్టివ్ ఫోర్త్ వన్ వర్బ్ ఫిఫ్త్ వన్ అట్ వర్బ్ సిక్స్త్ వన్ ప్రిపజిషన్ ఆర్ ప్రెపజిషన్ సెవెంత్ వన్ కంజంక్షన్ అండ్ ఎయిత్ వన్ ఇంటర్జెక్షన్ సో ఒక వాక్యం మనం తీసుకున్నప్పుడు అందులోని పదాలు అవి పర్ఫామ్ చేసే డ్యూటీని బట్టి వర్డ్స్ని ఎనిమిది కేటగిరీస్గా అంటే పదాలని ఎనిమిది కేటగిరీస్గా డివైడ్ చేశారు ఈ ఎనిమిది కేటగిరీస్ని పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అని అంటారు సో మనం ఇప్పుడు ఒక్కొక్క పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ గురించి ఒక్కొక్క కేటగిరీ గురించి ఇన్ డీటెయిల్ తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టుగా నౌన్ a noun is a naming word ante perlu cheppe lathe perlu convey chese padalani nouns ani antaru veti perlu name of a person place animal or thing ante oka vyakti peru manishi manishi peru ante male kavachu female kavachu oka vyakti peru oka sthalam ledha chotu peru జంతువులు పక్షులు యానిమల్స్ పేర్లు తర్వాత వస్తువుల పేర్లు ఒక వాక్యంలో ఈ ఏవైనా ఉన్నప్పుడు అంటే ఒక మనిషి పేరు ఉండొచ్చు ఒక వ్యక్తి పేరు ఉండొచ్చు తర్వాత ఒక చోటు కానీ ఒక స్థలం పేరు కానీ ఉండొచ్చు లేదంటే ఒక వస్తువు పేరు కానీ ఒక జంతువు కానీ పక్షి పేరు కానీ మీకు ఓ వాక్యంలో కనిపిస్తే ఇమీడియట్లీ దాన్ని నౌన్ అని రికగ్నైజ్ చేయగలగాలి సో వాట్ ఆర్ నౌన్స్ లేటెస్ట్ ట్రై అండ్ ఐడెంటిఫై మన డెఫినేషన్ ప్రకారం మనం తెలుసుకున్న దాని ప్రకారం నౌన్స్ ఆర్ నేమింగ్ వర్డ్స్ నౌన్స్ ఆర్ నేమింగ్ వర్డ్స్ సో ఫైన్ ద నౌన్స్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ రిమెంబర్ అ నౌన్ ఈజ్ అ పర్సన్ ప్లేస్ థింగ్ ఆర్ అన్ ఐడియా నా మార్క్ అండ్ జెనిఫర్ హ్యావ్ అ సన్ ఈ వాక్యంలో ఈ సెంటెన్స్లో నౌన్స్ని గుర్తుపడదాం ఓకే నౌన్ ఈజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ అ పర్సన్ ప్లేస్ యానిమల్ థింగ్ ఆర్ ఐడియా సో ఇందులో నౌన్స్ ఆర్ నేమ్స్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఎవరైనా పర్సన్స్ ఉన్నారా డెఫినెట్గా ఉన్నారు మార్క్ జెనిఫర్ ఇంకొక పర్సన్ కూడా ఉన్నాడు సన్ సో ఈ మూడు పదాలు నౌన్స్ అంటారు పర్టిక్యులర్గా ఒక మనిషి అంటే ఒక మేల్ కానీ ఫీమేల్ కానీ పేర్ల గురించి మాట్లాడినప్పుడు ప్రాపర్ నౌన్స్ అంటారు అంటే అది వాళ్ళకి మాత్రమే చెందింది ఒక మనిషి పేరు కాబట్టి అది వాళ్ళకి యునిక్ నేమ్ సో దీస్ నేమ్స్ నేమ్స్ ఆఫ్ నేమ్స్ సచ్ ఎస్ మార్క్ అండ్ జెనిఫర్ ఆ కాల్డ్ ప్రాపర్ నౌన్స్ అండ్ ఇది సన్ అంటే ఎవరి కోడుకైనా అయి ఉండొచ్చు ఇక్కడ మార్క్ అండ్ జెనిఫర్ సన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాము ఇంకెవరైనా కూడా సన్ అనే అంటారు మగ పిల్లలు పుట్టిన వాళ్ళు మగ పిల్లలు ఉన్న వాళ్ళందరికీ కొడుకులు ఉన్నారు అని అంటాం సో సన్ అనేది కామన్ noun okay so mark and jennifer are proper nouns proper nouns talk about the particular names of persons and places common nouns are navy ever kind of common ga girls are a little common okay students common class common so are the common noun any under ఇప్పుడు ప్రాపర్ నౌన్స్ అంటే 
పేర్లని ఎప్పుడు క్యాపిటల్ లెటర్లో రాయాలి అలాగే కామన్ డౌన్స్ని స్మాల్ లెటర్స్తో రాయొచ్చు కానీ మాక్ అండ్ జెనిఫర్ లేదంటే హరి రవి ఇలాంటివి స్మాల్ లెటర్స్తో బిగిన్ కావు స్టూడెంట్స్ గర్ల్స్ బాయ్స్ సెంటెన్స్ బిగినింగ్లో కాకుండా సెంటెన్స్ మధ్యలో వస్తే వాటిని స్మాల్ లెటర్స్తో రాయొచ్చు మూవింగ్ ఆన్ టు ది నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ దేర్ ఆర్ మెనీ పీపుల్ ఇన్ దిస్ క్లాస్ రూమ్ హూ ఆర్ మిస్సింగ్ అసైన్మెంట్స్ దేర్ ఆర్ మెనీ పీపుల్ ఇన్ దిస్ క్లాస్ రూమ్ హూ ఆర్ మిస్సింగ్ అసైన్మెంట్స్ ఇప్పుడు మళ్ళీ డెఫినేషన్కి వెళ్దాం లెట్స్ లుక్ ఎట్ ఆర్ ఫార్ములా నౌన్స్ ఆర్ నేమ్స్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ప్లేసెస్ థింగ్స్ ఆర్ ఐడియాస్ ఆల్రెడీ మనం చూసాము పేర్లు పర్టికులర్గా పేర్లు ఉంటే వాటిని ప్రాపర్ నౌన్స్ అంటారు కామన్గా అందరికీ వర్తించే దాన్ని కామన్ నౌన్ అంటారు సో ఈ సెంటెన్స్లో దేర్ ఆర్ మెనీ పీపుల్ ఇన్ దిస్ క్లాస్ రూమ్ హూ ఆర్ మిస్సింగ్ అసైన్మెంట్స్ దీంట్లో మీకు ఎక్కడైనా ప్రాపర్ నౌన్ కనిపించిందా ఎవరివైనా పేర్లు కనిపించాయా కనిపించలేదు ఇప్పుడు కామన్ నౌన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే అందరికీ కామన్గా వర్తించేవి సమానంగా వర్తించేవి ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే డెఫినెట్గా ఉన్నాయి ఒకటి పీపుల్ జనాలు రెండు క్లాస్ రూమ్ అదొక చోటు పేరు క్లాస్ రూమ్ అనేది చోటు పేరు అసైన్మెంట్స్ అసైన్మెంట్స్ అంటే ఏంటి ప్రాజెక్ట్స్ కానీ హ్యాండ్అవుట్స్ కానీ రైట్ సో ఇవి వస్తువులు థింగ్స్ సో దిస్ ఈస్ అ నౌన్ దిస్ ఈస్ అ నౌన్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో అ నౌన్ ప్లస్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ ఐఎమ్ రెడీ ఫర్ థ్యాంక్స్ గివింగ్ థ్యాంక్స్ గివింగ్ అంటే వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో ఒక ఫెస్టివల్ ఐఎమ్ రెడీ ఫర్ థ్యాంక్స్ గివింగ్ festival names are also nouns so thanksgiving also becomes a noun maniki deepavali dasara elago alage festival names are all nouns next sentence the man in the mirror was no one but himself ante adda mundu ninchunte meer gaakanda evaru ganipichcharu kada ala the man in the mirror was no one but himself so indlo meeku ekkada nouns kanipistunnai nouns are naming words for person place thing or idea ఇక్కడ మనకి ఏం కనిపిస్తున్నాయి మ్యాన్ కామన్ నౌన్ మిర్రర్ థింగ్ సో నౌన్ అంతే నో అదర్ నౌన్స్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇస్ నాట్ అ నౌన్ సో దిస్ ఈస్ అ నౌన్ అండ్ దిస్ ఈస్ అ నౌన్ నెక్స్ట్ ఐ హ్యావ్ నెవర్ బీన్ సో అప్సెట్ ఇన్ మై లైఫ్ ఐ హ్యావ్ నెవర్ బీన్ సో అప్సెట్ ఇన్ మై లైఫ్ సో ఇక్కడ there's only one noun in the sentence and that is life life anedi idea life is not tangible tangible ante touch chesi feel avagalige danni tangible antaru life ni touch cheyalem only feel avagalugutam so life also becomes a noun and now it is your turn ipo nen five sentences ela solve chesanu alage write two sentences just two sentences and identify the nouns in your సెంటెన్స్ ప్రాపర్ నౌన్స్తో చేయండి కామన్ నౌన్స్తో చేయండి ఇలాంటి యాబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ అంటారు వీటిని యాబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ అని అంటారు యాబ్స్ట్రాక్ట్ అంటే సంథింగ్ విచ్ ఈస్ నాట్ కాంక్రీట్ ఓకే దృఢమైన గట్టిగా కనిపించేది టచ్ చేయలేనిది విచ్ ఈస్ నాట్ ట్యాంజిబుల్ విచ్ కెన్ ఓన్లీ బీ ఫెల్ట్ వాటిని యాబ్స్ట్రాక్ట్ అంటారు లైఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లవ్ హేట్ ఓకే ఇవి రెండు కూడా యాబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ లవ్ అనేది టచ్ చేయలేము ఇట్స్ అ ఫీలింగ్ సేమ్ వే హేట్రెడ్ ఈజ్ ఆల్సో అ ఫీలింగ్ ఒకటి మనకి ఇష్టం లేదు మన అంటే ద్వేషభావం దాన్ని కూడా అదొక ఫీలింగ్ కాబట్టి అది కూడా నౌన్ కిందకే వస్తుంది సచ్ నౌన్స్ విచ్ కెన్ నాట్ బీ టచ్డ్ ఆర్ విచ్ ఆర్ నాట్ ట్యాంజిబుల్ బట్ కెన్ బీ ఫెల్ట్ ఆ కాల్డ్ యాబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ బ్రేవరీ ధైర్యము ఓకే దిస్ ఈజ్ అన్ యాబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ కవర్డ్ ఈస్ కవర్డీస్ అంటే ఆపోజిట్ ఆఫ్ బ్రేవరీ పిరికితనము ఓకే సో బ్రేవరీ అండ్ కవర్డ్ ఇస్ ఆర్ ఆల్సో యాబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ కరేజియస్ కరేజియస్ అంటే ధైర్యవంతంగా ఓకే సో కరేజియస్ ఇస్ ఆల్సో ఎన్ యాబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ సో నౌన్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ ప్రోనౌన్ ప్రోనౌన్ అంటే రీప్లేసింగ్ వర్డ్స్ ఫర్ నౌన్స్ ఒక నౌన్ స్థానంలో అంటే ఒక వ్యక్తి పేరు స్థానంలో కానీ చోటు స్థానంలో కానీ యానిమల్ నేమ్ ప్లేస్లో కానీ లేకపోతే థింగ్ ప్లేస్లో కానీ వాడే రీప్లేసింగ్ వర్డ్స్ని ప్రొనౌన్స్ అని అంటారు ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక మనం చూసిన సెంటెన్స్లో మార్క్ అండ్ జెనిఫర్ అనుకున్నాం సో మార్క్ అనేది ఒక మేల్ పర్సన్ పేరు కాబట్టి 
ఆయన పేరు ప్లేస్ లో హీ అనే పదాన్ని వాడచ్చు సేమ్ వే మేరీ ఆర్ జెనిఫర్ ఆర్ దీప అలాంటి ఫిమేల్ నేమ్స్ ముందర ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఫిమేల్ నేమ్స్ మనము షీ అనే పదాన్ని వాడచ్చు మాక్ అండ్ మేరీ ఇద్దరిని కలిపి మాట్లాడినప్పుడు అంటే ఒకటి లేదా రెండు ఇద్దరు లే లేకపోతే అంతకంటే ఎక్కువ మందిని గురించి ఎక్కువ నౌన్స్ని గురించి మనం మాట్లాడినప్పుడు దే అనే ప్రోనౌన్ని వాడతాము సో ప్రోనౌన్స్ ఆర్ వర్డ్స్ యూస్డ్ టు రీప్లేస్ నౌన్స్ ఆర్ వర్డ్స్ యూస్డ్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ నౌన్స్ నౌన్స్ని రీప్లేస్ చేయడానికి లేదంటే ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ నౌన్స్ని వాడే పదాలని ప్రొనౌన్స్ అని అంటారు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ మేల్ దెన్ యూ యూస్ ద ప్రొనౌన్ హీ ఇఫ్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ అ ఫీమేల్ యూ యూస్ ద ప్రొనౌన్ షీ వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ మోర్ దెన్ వన్ నౌన్ యూ యూస్ ద ప్రొనౌన్ దే మూవింగ్ ఆన్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోనౌన్స్ ఇందాక మనం నౌన్ ఫార్మ్స్ చెప్పుకున్నాం వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ నౌన్ ఫార్మ్స్ కామన్ నౌన్ ప్రాపర్ నౌన్ అండ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ ఈ మూడు గురించి చెప్పుకున్నాం మనం రైట్ యాక్చువల్లీ ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ నౌన్ ఉంటాయి నౌన్స్ ఉంటాయి బట్ మనం చెప్పుకున్నది ప్రాపర్ నౌన్ కామన్ నౌన్ అండ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ ఇంకొక ఫార్మ్ ఆఫ్ నౌన్ ఉంటుంది కలెక్టివ్ నౌన్స్ అంటారు వాటిని అంటే ఒక గ్రూప్ని కలెక్ట్ చేసి ఇప్పుడు గ్రూప్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ని క్లాస్ రూమ్ క్లాస్ అని అంటారు కరెక్ట్ సో దాట్ క్లాస్ ఈజ్ అ కలెక్టివ్ నౌన్ ఫార్ స్టూడెంట్స్ అలాగే గ్రూప్ ఆఫ్ స్టార్స్ నక్షత్రాల గ్రూప్ని కాన్స్టలేషన్ అని అంటారు సో దాన్ని ఇట్ ఈస్ అ కలెక్టివ్ నౌన్ కాన్స్టలేషన్ ఈజ్ అ కలెక్టివ్ నౌన్ ఫార్ స్టార్స్ అలాగే ఒక మంద ఓకే ఆవుల మంద కానీ గేదెల మంద కానీ క్యాపిటల్ అని అంటారు okay similarly collective nouns are all those nouns which are group nouns din tarvata inkoka form of inkoka form of noun untundi material noun antaru dan okay material noun for example wood wood anedi a material right my the furniture in my hall is made of wood or steel ఓకే మడ్ కాంక్రీట్ ఇవన్నీ మెటీరియల్స్ సో వీటిని మెటీరియల్ నౌన్స్ అని అంటారు అలాగే టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోనౌన్స్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోనౌన్స్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోనౌన్స్ చూద్దాము ఒకటి పొజెసివ్ ప్రోనౌన్ పొజెషన్ అంటే ఓనర్షిప్ బిలాంగింగ్నెస్ నాది అనేది ఓకే సో పొజెసివ్ ప్రోనౌన్స్లో ఏ ప్రోనౌన్స్ వస్తాయి అంటే ఏ పదాలని ప్రో పొజెసివ్ ప్రోనౌన్స్ అంటారు మైన్ నాది యోజ్ మీది లేదా నీది హిజ్ అతనిది హర్జ్ తనది ఆవిడది ఇట్స్ దానిది అంటే ఒక వస్తువుకు సంబంధించినప్పుడు మాట్లాడినప్పుడు ఇట్స్ అని అంటారు ఆజ్ అంటే మనది హూజ్ ఎవరిది దేర్స్ వాళ్ళది సో ఈ పదాలన్నిటినీ possessive pronouns ani antaru this car is mine okay so e car owner nenu andukeni this car is mine that house is yours ante i illu meedi this is his cup that is that book is hers okay uh, ala sentences form chesinappudu oka vyakti peru cheppakunda this book is his annapudu tan peru cheppaledu this is ravi's book an antaledu this book is his ani antunnamu so atanidi ee pustakam atanidi ani cheptunnam kabatti atanidi ante aa manishi peru place lo manam ee padanni vaartunnam kabatti idi pronoun ayindi ownership ni convey chestundi kabatti deenni possessive pronoun ani annaru next category of pronouns next type of pronoun is demonstrative pronoun demonstration ante చూపించడము డైరెక్షన్ చూపించడము లేకపోతే పాయింట్ అవుట్ చేయడము టు సంథింగ్ ఇన్ పర్టికులర్ సో డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రోనౌన్స్ కింద దిస్ దాట్ సింగులర్ అయితే దిస్ అండ్ దాట్ అంటే ఇది అది దీస్ అండ్ దోస్ ఆర్ ఫర్ ప్లూరల్ నౌన్స్ ఓకే ఇవి అవి సో దిస్ దాట్ చూపించి చెప్తాం కదా దిస్ ఈజ్ అ రెడ్ కార్ 
that is a blue bike ala cheppinappudu idi red car adi blue bike an antunnam kabatti we demonstrative you are showing you are demonstrating so pronouns which demonstrate or show are called demonstrative pronouns moving on to the next category objective pronoun objective pronoun me you him her particular ga point out chestunnai me nenu you meeru him atanu her avida okay it adi us manamu whom evaru them vallu so objective pronouns next category subjective pronouns ante oka particular subject ki sambandhinchindi for example i you i ante nenu you ante meeru nuvu he atanu she avida it adi we manamu telugu lo padalu kone untai english lo different categories untai who evaru they varu ledha vallu okay moving on to the next category reflexive pronouns reflexive pronouns ante repetition double emphasis kosam vaadevi reflex ante as a result of kada so reflexive pronouns reflexive pronouns lo ఈజీగా గుర్తుపట్టడం ఎలాగంటే సెల్ఫ్ అనే ఒక సఫిక్స్ ఉంటుంది సఫిక్సెస్ ఆర్ వర్డ్స్ ఆర్ లెటర్స్ యాడెడ్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ వన్ లెటర్ ఒక కపుల్ ఆఫ్ లెటర్స్ ఆఫ్ వర్డ్స్ టు ఫామ్ అ న్యూ వర్డ్ మై అనేది ఆల్రెడీ ఒక పదము దానికి సెల్ఫ్ అనే ఈ ఇంకొక పదాన్ని అటాచ్ చేయడంతో అది మై సెల్ఫ్ అయింది సో సెల్ఫ్ జస్ట్ దిస్ వర్డ్ బికమ్స్ ద సఫిక్స్ టు మై రైట్ సో సెల్ఫ్ అని మీరు ఎక్కడైతే చూస్తారో దట్ బికమ్స్ ఎ రిఫ్లెక్సివ్ ప్రోనౌన్ సో మై సెల్ఫ్ యోర్ సెల్ఫ్ హిమ్ సెల్ఫ్ హర్ సెల్ఫ్ అవర్ సెల్ఫ్ అండ్ దెమ్ సెల్ఫ్ ఆర్ రిఫ్లెక్సివ్ ప్రోనౌన్స్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఇన్డెఫినెట్ ప్రోనౌన్ డెఫినెట్ అంటే ష్యూర్ ఇన్డెఫినెట్ అంటే నాట్ ష్యూర్ నాట్ పర్టిక్యులర్ సో వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ సంబడి ఆర్ సంథింగ్ ఇన్ జనరల్ అండ్ నాట్ డెఫినెట్లీ ఆర్ పర్టికులర్లీ షోర్గా దేని గురించి అయినా మాట్లాడినప్పుడు వచ్చే ప్రొనౌన్స్ లేకపోతే వాడే ప్రొనౌన్స్ని ఇన్డెఫినెట్ ప్రొనౌన్స్ అని అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనీబడి ఎవరైనా కావచ్చు ఎవ్రీబడి అందరూ కావచ్చు నోబడి ఎవరో కాకపోవచ్చు సంబడి ఎవరైనా అయి ఉండొచ్చు సో దోస్ ప్రొనౌన్స్ విచ్ ఇండికేట్ సంథింగ్ ఇన్డెఫినెట్ they are called or something about which we are not sure those pronouns are called indefinite pronouns so there are five types of pronouns possessive pronouns demonstrative pronoun possessive pronouns pronouns which show ownership or belongingness demonstrative pronouns which demonstrate or show a particular thing or person or place because they are pronouns okay objective pronouns subjective pronouns reflexive pronouns and finally indefinite pronouns so now let us move on pronoun practice let us try and identify pronouns in the following sentences already manaku telusu pronouns are words which replace nouns right సో ఈ వాక్యాలలో ఈ సెంటెన్సెస్లో నౌన్స్ని రీప్లేస్ చేసిన వర్డ్స్ని కనుక్కోవడానికి ట్రై చేద్దాము ఓకే దే హ్యావ్ నెవర్ బీన్ సో హ్యాపీ దే హ్యావ్ నెవర్ బీన్ సో హ్యాపీ దీంట్లో ఒక నౌన్ని అంటే మనుషుల పేర్లు కానీ జంతువుల పేర్లు కానీ వస్తువుల పేర్లు కానీ చోటు పేరు కానీ రీప్లేస్ చేసే ఏదైనా వర్డ్ ఉందా ఉంది దట్ ఈస్ దే అంటే ఎవరి గురించి వాళ్ళు ఇంతగా ఎప్పుడూ సంతోషించలేదు అది ఈ సెంటెన్స్ దే హ్యావ్ నెవర్ బీన్ సో హ్యాపీ సో దే ఒక ఫ్యామిలీ అయి ఉండొచ్చు ఇద్దరు ముగ్గురు మనుషులు అయి ఉండొచ్చు గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ అయి ఉండొచ్చు సో దే హ్యావ్ నెవర్ బీన్ సో హ్యాపీ యూజువలీ ఫ్రెండ్స్ అనుకోండి ఏదైనా ఎగ్జామ్ రిజల్ట్ వస్తే వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ కదా సో దే బికమ్స్ ద ప్రొనౌన్ నెక్స్ట్ ఇట్ వాజ్ అ వెరీ గుడ్ డే టుడే విచ్ డే మండే అవ్వచ్చు సండే అవ్వచ్చు సాటర్డే అవ్వచ్చు థర్స్డే అవ్వచ్చు ట్యూస్డే అవ్వచ్చు వెన్స్డే అవ్వచ్చు ఎనీ డే సో ఒక డే పేరు ప్లేస్లో మనం ఇట్ అనే పదాన్ని వాడాం కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద ప్రొనౌన్ హియర్ ఓకే షీ విజ్ అప్సెట్ విత్ హర్ సెల్ఫ్ ఫర్ ఫెయిలింగ్ ఇట్ ప్రాబ్లీ షీ అపియర్ ఫర్ అ టెస్ట్ ఆర్ షీ ట్రై టు డూ సమ్ ప్రాజెక్ట్ ఆర్ అసైన్మెంట్ చేయలేకపోయింది తను సో షీ విజ్ 
upset with herself for failing it. She and Aplu are pillar pair man and chapel edu. So obviously she becomes the pronoun already. Ever though she ups, she's upset, upset with herself. This is a what pronoun? Reflexive pronoun. So herself is a pronoun and she is also pronoun. Moving on. You and I should ta take a walk. You and I. Na peer archana, me peer naktili do. Ina gante chala mandi channel choose thuna ro. So you and I should take a walk. This is my suggestion. So you ane the me peer place lo. I ane the na peer place lo vadam kaabatti. You is a is the pronoun and I is also the pronoun. Next, the candy is neither yours nor mine. Candy is a small chocolate toffee. So the candy is neither yours nor mine. Ikkada kuda me peru place lo yours an vademu. Na peru place lo mine an vadem kabatti. Yours and mine both become pronouns. And now it's your turn. Write two sentences and try to identify the pronouns in those sentences. So ippadiki manam rendu parts of speech epes kunamu. Okati noun, okati pronoun.